হ্যালো ভিউয়ার্স আজ আমি ক্লাস ফাইভের নিখিল বঙ্গ মেধানুসন পরীক্ষার সেট নম্বর সাত তোমাদেরকে আজকে দেখাবো অর্থাৎ মডেল প্রশ্ন সেট নম্বর সাত তোমাদের প্রশ্ন তো আজকে করে দেবো তো চলো শুরু করছি প্রথমে দেখা রয়েছে বাংলা এর আগে আমি সেট ওয়ান সেট টু সেট থ্রি সেট ফোর সেট ফাইভ এবং সেট সিক্স প্রত্যেকটা দিয়ে দিয়েছি যে বা যারা দেখো তাদের কিন্তু অবশ্যই দেখে নিও কারণ তোমাদের পরীক্ষা কিন্তু খুব বেশি আর দেরি নেই সুতরাং প্রত্যেকটা সেট কিন্তু অবশ্যই ভালো করে করে নিও ঠিক আছে তো চলো শুরু করছি প্রথমে দেখা রয়েছে একটা বাংলার প্যাসেজ দেওয়া রয়েছে সেই প্যাসেজটা ভালো করে তোমাদের পড়তে হবে দেন অ্যান্সার করতে হবে তো দেখো কি আছে প্রকৃতি ক্রমশ খামখেয়ারি হয়ে উঠেছে কখনো অতিবৃষ্টি ও বন্যা কখনো অনাবৃষ্টি বা খরা অসময় বৃষ্টি বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড় যেমন আইলা আমফান ইত্যাদি এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়নকে পৃথিবী পৃথিবীপৃষ্ঠ ক্রমশ তপ্ত হয়ে উঠেছে বা উঠছে এইভাবে চলতে বা চললে আগামীতে পৃথিবী তাপমাত্রা ভয়ঙ্কর রূপে চার গুণে বেড়ে যাবে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এর জন্য পরিবেশ দূষণকে দায়ী করেছেন যে ছয়টি গ্যাস এই দূষণের জন্য দায়ী তা হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড মিথেন নাইট্রাস অক্সাইড হাইড্রোফ্লুরো কার্বন পারফ্লুরো কার্বন সালফার হেক্সাফ্লোরাইড তো এদের ভিতর সব থেকে মারাত্মক হলো মিথেন এই গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোর প্রধান গ্যাস হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ু দূষণের ফলে এর মাত্রা ক্রম বর্ধমান অর্থাৎ বৃদ্ধি হচ্ছে বেশিরভাগ এই গ্যাসটার ঠিক আছে তো এর প্রথম প্রশ্ন অতিবৃষ্টি শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি অতিবৃষ্টি শব্দটি বিপরীত শব্দ হচ্ছে গ অনাবৃষ্টি ঠিক আছে একটি গ্রিনহাউস গ্যাস কোনটি দেখো এই যতগুলো আছে গ্যাস তাদের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড ঘূর্ণিঝড় হলো কি ঘূর্ণিঝড় হলো এর মধ্যে আইলা কারণ আইলা হচ্ছে একটা ঘূর্ণিঝড়ের নাম ঠিক আছে সব থেকে মারাত্মক গ্যাস কোনটি সব থেকে মারাত্মক গ্যাস হচ্ছে মিথেন কারণ আমরা টেক্সট একটু আগেই পেলাম যে এদের ভিতর সব থেকে মারাত্মক গ্যাস হচ্ছে মিথেন দেখেছ ফণি মনসা গাছের পাতাগুলো প্রথমে রূপ ধারণ করে কিসের মতো প্রথমে সোনার মতো তারপর পালিয়ে গেল অনেক দূরে এখানে যে পালিয়ে গেল সে হলো সে হলো ঝড় ছাদের মরুভূমিতে দেখা গিয়েছিল একটা ড্যাশ একটা ওয়েসিস ঠিক আছে তারপর উত্তরবঙ্গের একটি উপজাতি হলো রাভা মনে রাখবে বর্ণ হলো ধ্বনির লিখিত রূপ ধ্বনির লিখিত রূপকে আমরা কি বলি বর্ণ বাদল বাউল বাজায় রে এক তারা ক্রিয়াপদ কোনটা এখানে বাজানোটা হচ্ছে ক্রিয়াপদ সুতরাং বাজায় হবে ক্রিয়াপদ বোঝা গেল তো এই হলো তোমাদের বাংলার প্রশ্ন উত্তর তারপর দেখো রয়েছে ইংরেজি রিড দ্য ফলোইং টেক্সট অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন টেক্সটটা ভালো করে পড়ে তারপর অ্যান্সারগুলি দিতে হবে কলকাতা ইজ আ বিগ সিটি ইটস স্ট্যান্ড টু দ্য ইস্ট অফ রিভার হুগলি ইট ইজ অ্যান ওল্ড সিটি ইট ইজ থ্রি হান্ড্রেড ইয়ার্স ওল্ড পিপল অফ ডিফারেন্ট কমিউনিটিজ লিভ হেয়ার দিয়ার আর মেনি বিগ মেনশন ইন দ্য সিটি দ্য সিটি হ্যাজ মেনি ইম্পর্ট্যান্ট প্লেস টু ভিজিট দেয়ার ইজ আ জুলজিক্যাল গার্ডেন অ্যাট আলিপুর দেয়ার আর ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল লাইব্রেরি ইন দ্য সিটি ইট হ্যাজ মেনি অ্যাট্রাকশনস দ্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল ইজ ওয়ান অফ দেম ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইজ অলসো আ গ্লোরিয়াস ইনস্টিটিউশন ইন ইন্ডিয়া কলকাতা ইজ দ্য অনলি সিটি হুইচ ক্যান বোস্ট অফ হ্যাভিং দ্য ফার্স্ট মেট্রো অর্থাৎ এই প্যাসেজে কলকাতার পুরো বর্ণনা করা আছে যে কলকাতা কীরকম কলকাতা কোথায় অবস্থিত কতদিন আগে কলকাতা আর কি পাবলিশড হয়েছিল ঠিক আছে বা কতদিন আগে কলকাতা বয়স কলকাতার বয়স কতদিন ঠিক আছে কলকাতায় কত রকমের মানুষ থাকে সেখানে কি কি দেখতে পাওয়া যায় কি কি আছে কলকাতাতে পুরো ডিটেলস এই প্যাসেজে রয়েছে তো প্রথম প্রশ্ন দেখো কী করেছে কলকাতা স্ট্যান্ডস টু দ্য ড্যাশ তো দেখো কলকাতা স্ট্যান্ডস টু দ্য ড্যাশ তো কোথায় হবে কলকাতা কোথায় অবস্থিত দেখো ইস্ট অফ রিভার হুগলি ঠিক আছে দেখো ওই লাইনটা রয়েছে প্যাসেজেই এই দেখো ইট স্ট্যান্ড টু দ্য ইস্ট অফ রিভার হুগলি নেক্সট দ্য জুলজিক্যাল গার্ডেন অ্যাট ড্যাশ জুলজিক্যাল গার্ডেনটা কোথায় রয়েছে দেখো জুলজিক্যাল গার্ডেন অ্যাট আলিপুর তো অ্যান্সার কী হবে সি আলিপুর দ্য অপোজিট ওয়ার্ড অব ইম্পর্ট্যান্ট ইম্পর্ট্যান্ট মানে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ তাই গুরুত্বপূর্ণ উল্টো কী হবে আন ইম্পর্ট্যান্ট বোঝা গেল দ্য গ্লোরিয়াস ইনস্টিটিউশন ইজ কি সেটা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি দেখবে অ্যান্সারটা এই দেখো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইজ অলসো আ গ্লোরিয়াস ইনস্টিটিউশন হু স্টার্টেড রাকসাবান্ধন অ্যাজ আ ফেস্টিভ্যাল অফ ব্রাদারহুড রাকসাবান্ধন ভাই মানে রাকসাবান্ধন উৎসবটা কে মানে চালু করেছিল উত্তর হবে রবীন্দ্রনাথ টেগর তেনজিন অ্যান্ড হিলারি রিস্ট দ্য রিস অ্যাট দ্য সামিট তারা সামিটে পৌঁছেছিল কখন তারা এগারোটা তিরিশ এম এ ঠিক আছে তেনজিন এবং হিলারি তোমাদের পাঠ্যবইতে দেখবে ইংলিশে এটা রয়েছে ঠিক আছে 
তারা যে সেই মাউন্টেন চড়েছিল না তো সেখানে পৌঁছেছিল কখন এগারোটা তিন থার্টি অর্থাৎ সাড়ে এগারোটা এম এ স্বামী বিবেকানন্দ গেভ হি স্পিচ ইন এইটিন অ্যাট তিনি যে তার যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন আঠারোশো তিরানব্বই সালে সেটা কোথায় সেটা হচ্ছে শিকাগো বা চিকাগো যেটা বলবে প্রিন্স খুররম ওয়াজ লেটার নোন অ্যাজ ড্যাস প্রিন্স খুররমকে পরবর্তীকালে কী নামে জানা যায় শাহজাহান ডান্ডিয়া ইজ পপুলার ইন ড্যাস ডান্ডিয়া কোথাকার নৃত্য সেটা হচ্ছে গুজরাটের দ্য রেড ফোর্ট ইজ সিচুয়েটেড রেড ফোর্ট কোথায় অবস্থিত অর্থাৎ লাল কেল্লা সেটা হচ্ছে দিল্লিতে অবস্থিত তারপর তিরিশ এবং পঞ্চাশের মধ্যবর্তী মৌলিক সংখ্যা দুটি কি চলে এসেছি কিন্তু অঙ্কের মধ্যে ঠিক আছে ইংরেজি শেষ হয়ে গেল এবার অঙ্ক চলে এসেছি প্রথম প্রশ্ন তিরিশ থেকে অর্থাৎ তিরিশ এবং পঞ্চাশের মধ্যবর্তী মৌলিক সংখ্যা দুটোই আছে এক হচ্ছে সাঁত্রিশ আর একটা হচ্ছে সাতচল্লিশ তোমরা একবার দেখতে পারো যে আর কোনো মূল সংখ্যা আছে কিনা দেখবে সাঁত্রিশ এবং সাতচল্লিশ এবার বাকি সবই কিন্তু যৌগিক সংখ্যা ঠিক আছে দুটি সংখ্যার যোগফল দেওয়া আছে তাদের বিয়োগফল দেওয়া আছে সংখ্যা দুটো কী কী এদের একটা সূত্র আছে যদি যোগফল দেওয়া থাকে এবং বিয়োগফল দেওয়া থাকে তাহলে সংখ্যা দুটো বার করার নিয়ম কি যোগফল এবং বিয়োগফলকে যোগ করে দুইবার ভাগ মানে দুই দিয়ে ভাগ করবে তাহলে বেরোবে একটা সংখ্যা আবার যোগফল এবং বিয়োগফল দিয়ে বিয়োগ করে তাকে দুই দিয়ে ভাগ করবে তাহলে বেরোবে অপর সংখ্যা দেখো অর্থাৎ একটি সংখ্যা বার করবে যোগফল প্লাস বিয়োগফল করে দুই দিয়ে ভাগ করে অর্থাৎ এই সংখ্যার সঙ্গে এই সংখ্যাটা যোগ করবে তারপর দুই দিয়ে ভাগ করলে বেরোবে একটি সংখ্যা আর আরেকটি সংখ্যা বার করতে গেলে কী করতে হবে এইটার সঙ্গে এটা বিয়োগ করে যেটা বেরোবে তাকে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে সেটা বেরোবে অপর সংখ্যা তো এইটা কিন্তু তোমাদের আমি বলে দিলাম তোমরা নিজের বাড়িতে করবে আশা রাখছি যে বা যারা ভিডিওটা দেখছো তারা প্রত্যেকই অঙ্কটা করতে পারবে এবং অ্যান্সারটা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে ঠিক আছে নেক্সট লবের থেকে হর বড় এটা মানে হচ্ছে লবের থেকে হর বড় হলে তাকে কি বলবো লবের থেকে হর বড় হলে সে সব সময় হবে প্রকৃত ভগ্নাংশ ঠিক আছে তারপর এক থেকে পনেরো পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যাগুলোর সমষ্টি এই রকম হলে এক থেকে একশো পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যাগুলোর সমষ্টি কি হবে ভালো করে বোঝো এখানে কিন্তু একটু ধাঁধা টাইপের দেওয়া হচ্ছে এক থেকে পনেরো পর্যন্ত সংখ্যাগুলো সমষ্টি বার করার জন্য কি করেছে দেখো পনেরো নিয়েছে প্লাস পনেরোর পরবর্তী সংখ্যা গুণ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দিয়েছে সেই রকম যদি আমি এক থেকে একশো পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যাগুলো যোগফল বার করি বা সমষ্টি বার করে কি করব একশোকেও নেব এবং একশোর পরে কি আছে একশো এক তাকে কি করব দুই দিয়ে ভাগ করে দেবো তো তোমরা কিন্তু এটা করবে একশো এবং একশো একে দুই দিয়ে মানে গুণ করে দুই দিয়ে ভাগ করবে তো তার আগে একটা প্রসেস বলে দিই ভাগ করার আগে দেখবে তো বুঝতে পারলে কি করে করবে একশোকে একশো এক দিয়ে গুণ করে দুই দিয়ে ভাগ করবে নতুবা দুই দিয়ে প্রথমে একশোকে ভাগ করে নাও কত হয় এখানে পঞ্চাশ এবার এই পঞ্চাশ দিয়ে একশো একে গুণ করে দাও দেখো কত অ্যান্সার হয় দেখো পঞ্চাশকে একশো এক দিয়ে গুণ করলে উত্তর হয় পাঁচ হাজার পঞ্চাশ উত্তর হবে ঘ বোঝা গেল এইভাবে করবে তারপর একশো চুয়াল্লিশের বর্গমূল কত হবে বর্গমূল বার করার নিয়ম কি প্রথমে উৎপাদকে ভাঙ মানে ভাঙবে উৎপাদকে ভাঙার পর দেখবে জোড়া জোড়া সংখ্যা কটা বেরোলো তো দেখো একশো চুয়াল্লিশকে ভাঙলে একমাত্র বারো বারো দিয়ে কিন্তু একশো চুয়াল্লিশকে ভাঙা যাবে যদি অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করো তাহলে কিন্তু লাস্টে মিলবে না সুতরাং জোর সংখ্যা নিতে হবে আমাকে জোর নিতে হবে তো যেটা নেব আমি জোড়া নেব তো দুটোর মধ্যে একটাই হলো সেটা হচ্ছে বর্গমূল বারো উত্তর কত আসবে বারো তো উত্তর কত হলো উত্তর হলো বারো ঠিক আছে প্রত্যেকটি সরলের মান নির্ণয় করে বদমাস নিশোটা মেনে চলি এখানে বদমাসের ক্ষেত্রে এ কে নির্দেশ করে এ হচ্ছে অ্যাডিশন অর্থাৎ যোগ ব্রাকেট অফ ডিভিশন মাল্টিপ্লিকেশন অ্যাডিশন সাবস্ট্রাকশান তাহলে এ ফর হচ্ছে অ্যাডিশন অর্থাৎ যোগ নয়কে হাজার দিয়ে ভাগ করলে কি হবে দাঁড়াবে দেখো আমি ডান দিকে করে দেখাচ্ছি নয়ের তলা যদি হাজার লেখো একটা দুটো তিনটে শূন্য অর্থাৎ তিন ঘর আগে দশমিক একটা সংখ্যা তো অলরেডি রয়েছে দুটো সংখ্যা তিনটে সংখ্যা তার আগে কি দেবো দশমিক অর্থাৎ এখানে অ্যান্সার হবে গ বোঝা গেল তারপর বর্গাকার চিত্রে একটি বাহুদুর্গ কত হবে দেখো বর্গা চিত্রের বাহুদুর্গ বার করতে গেলে পরিসীমাকে চার দিয়ে ভাগ করলে বর্গার দুর্গ মানে চিত্রের বাহুদুর্গ পাওয়া যায় তোমরা এটা জানো নিশ্চয়ই তারপর ভাজ্য সমান কি দেখো ভাজ্য সমান হচ্ছে ভাজ্য সমান হচ্ছে ভাজ কিন্তু ভাগ ফল প্লাক মানে প্লাস ভাগ শেষ অর্থাৎ অ্যান্সার হবে প্রথমেরটাই এখানে একটু ঘুরিয়ে দেওয়া আছে বাট এটাই কিন্তু অ্যান্সার দেখবে ভাজ কিন্তু ভাগ ফল প্লাক মানে প্লাস ভাগ শেষ ঠিক আছে একমাত্র জোর তাহলে কি হলো উত্তর ভাজক ইন্টু ভাগ ফল প্লাস ভাগ শেষ ঠিক আছে একমাত্র জোর মৌলিক সংখ্যাটি হলো কোনটি এর মধ্যে একমাত্র জোর আবার মৌলিক সেটা হচ্ছে দুই মনে রাখবে দুই কিন্তু জোর সংখ্যা
शरीर रक्त छड़िए दे पाम्पर मत जंत्र से हलो हृदपिंड मटी एक स्वाभाविक उपादान नाम कि नाम हो गाचर पता शामुक खोल एक धरण की शामुक खोल हल एक धरण पाखी रसिक बिल अवस्थित कथाय देखो रसिक बिल अवस्थित कोचबिहार जिले तरपर शुआपोका गो पड़े रय पड़े कि है शुआपोका गो पड़े पड़े नय शुआपोका गो पड़े है प्रजापति ओआरएस बनाते को लागे देखो चीनी नून और जल हृदपिंड शब्द बोझा जाए जे जंत्र मध्यमे तर नाम हे स्टेथोस्कोप बाशिकल्ला बनिए के बाशिकल्ला बनिए तीतुमिर एरपर चले साधारण ज्ञान लाल ग्रह बला है कौन ग्रहटी के बला है मंगल ग्रह के रेशम पोका मूलत पालित है को गाचे से तुत गाचे आलोकवर्ष जे एककटी जे राशि परिमा व्यवहित से ध्रुत एशियार रोम को स्वर्ग बला है नतून दिल्ली के बला है एशियार रोम देखो माउंट एवरेस्ट चूड़ा उठें प्रथम जो महिला तर नाम हलो बाचेंद्री पाल पब्लो पिकासो छें एक विख्यात चित्रकर ठीक है पब्लो पिकासो के छें एक विख्यात चित्रकर एर पर प्रश्न पश्चिम बंगे जे जिलार सब चे बी धान उत्पादन है से जिला हम पूर्व बर्धमान पुलिस जार सम्मानी देवा है जे क्षेत्र से सांबादिकता ठीक है सांबादिकतार क्षेत्र में पुलिस जार सम्मानी देवा है एगो क्योंकि खूब भलोक मुखस्त कर फेल्बे सठिक विकल्पटी बेचे लेख रेशम मत सरिकालचार मऊमाछी की है देखो रेशम मत सरिकालचार और मऊमाछी की है हर्टिकालचार बोझा गल मऊमाछी प्रतिपालन की इंग्लिशे बला है हर्टिकालचार और रेशम मत प्रतिपालन की इंग्लिशे बला है सरिकालचार तो ऊनपंचाशे आंसार क्यों एक मिस्टेक हलो एट सरिकालचार है ना ये हर्टिकालचार है ना एपिकालचार ठीक है मऊमाची प्रतिपालन के बोले एपिकालचार और इस मत हे सरिकालचार ठीक है तपर पंचाशेटा देखो एखे कि त्रिभुज मध्य संख्या देव आज पाँच पंदो पचिस सत एक कत देखो पाँच संगे तीन गुण कर ले पंदो तपर एखे है पाँच पाचा पचिस आर सतर संगे तीन गुण कर ले तीन सत्ता एकुश तेलने पाँच सत्ता पैंत तो अन्सार है ख तुम्हें शुद्ध रिदिम बुझते हैं जो क्या संख्यागुलो एगिए देखो पाँचर संगे तीन गुण कर ले कत है पंदो तेल पाँचर संगे तीन गुण कर ले पंदो आर पाँचर संगे पाँच गुण कर ले पचिस से क्षेत्र में सतर संगे जो तीन गुण करी हमारे आशे सत तीन सत्य एकुश और सतर संगे तेल पाँच गुण कर ले कत है पाँच सत्य पैंत तो अन्सार है कत पैंत बोझा गल तो यही हलो तुम्हारे सत नम्बर सेटर अन्सार कम बुझले अवश्य कमेंट जान और भलो लगले एक लाइक और बंधु देखिए शेयर करते भूलना तो आज के खानी देखा नेक्स्ट भिडियोते भलो देखो सबाई